。大家好，我是刘毅。为什么饭店做的红烧带鱼那么好吃，自己在家总感觉做不好？其实是有一些小技巧的。今天就教大家红烧带鱼的家常做法：鲜嫩不腥，酱香入味，下酒又下饭。接下来就跟着我的视频看一下，具体是怎么做的吧。首先来准备两条带鱼，先把鱼头剪下来不要，当然喜欢吃的也可以留下，不过一定要把鱼鳃去除干净。再用剪刀把鱼肚像这样慢慢的剪开，再把里边的内脏和多余的黑膜去掉不要。有很多朋友纠结带鱼表面这层银膜到底要去不去除掉，我今天是没有洗掉的，据说营养很丰富。再把背鳍用剪刀剪掉不要，再把鱼尾也剪掉，接下来清洗。特别是鱼腹里边两边的黑膜和中间这个贴骨血一定要去除干净，要不然做出来吃着会非常的腥气，而且还容易发苦。这个在没改刀之前一定要多清洗两遍，改好刀后就不用清洗了。那样会失去带鱼的很多鲜味。接下来改刀，像这样切成均匀的小段。接着在两面打上一字花刀，这个稍微要密一点，烧制的时候成熟快，而且又容易入味。像这样就可以了。有很多朋友烧出的带鱼不够入味，其实就少了这一步。全部改好刀后，装入盆中。接下来准备少许的生姜，先切成姜片。大葱适量切成葱丝，切好后放入带鱼中，再放入少许的食盐，小半勺的胡椒粉。和两勺的料酒去腥味，增加香味。一勺的生抽酱油，增加鲜味和上颜色。接着用手慢慢的翻拌，时间稍微要长一点。拌匀后，先放一旁腌制十分钟。接着来准备小料。大蒜稍微要多一点，把根部切掉不要。再用刀拍破，用来烧鱼能够很好的增香和去腥，而且还好吃。生姜也要多一点，切成姜片，少许的大葱切成葱段，全部切好后装入盆中，再放入一个八角和少许的干辣椒段和红花椒。最后再放入一个青辣椒，有这些小料，烧出的鱼吃起来味道就会特别的香。接下来把腌好的带鱼剪掉里边的姜葱不要，再放入少许的玉米淀粉，翻拌均匀。这个主要是定型，而且在煎炸的时候能够很好的锁住带鱼的鲜味和水分，也不需要太多，只要薄薄一层就可以了。全部食材准备好后，接下来起锅烹饪。把锅一定要先润透，再盛出多余的油，接着在锅底撒入少许的食盐，接着下入拍好粉的带鱼。这个做法更适合家庭操作，用油煎的方式。饭店一般都是过油炸，不过像这样煎出来，吃着味道更香。全部下完后，先静置十秒钟左右。让带鱼的一面能够很好的定型，再晃动锅底，让其受热均匀。一
面保持中火，煎至大概一分钟左右，煎出香味，再翻面煎另一面。可以看一下，通过这样的操作，煎带鱼的时候是没有粘锅和破皮的，而且颜色还特别的黄亮。翻面后再继续煎至一分钟左右，一定要煎至两面都微黄，稍微发硬，这样就行了。先盛出来，锅中再次放入少许的植物油和适量的猪油，这就是混合油。烧出的带鱼吃着味道更浓香一些。没有猪油的也可以切入少许的五花肉点炒，接着下入八角，先炸出香味，接着放入拍蒜炒至微黄。接着再下入切好的姜葱，翻炒几下。这时候再倒入花椒、辣椒，这样炒制的时候不仅能够很好的出香味，而且还不易糊。炒至辣椒段微糊，接着下入少许的郫县豆瓣酱或者是泡椒酱，翻炒几下，炒出多余的水分。再放入十克左右的黄豆酱。放入这两样，主要是增加酱香味和黄亮的颜色。没有的也可以不放。接着从锅边烹入十克左右的生抽酱油，提味提鲜，多一些的料酒挥发增香。再从锅边烹入最关键的陈醋，大概十克左右，增香去腥的同时，还可以软化肉质。一定要多翻炒几下。炒至酱香味浓郁、亮油的状态，接着倒入多一些的开水，保持大火烧开后，接着倒入煎好的带鱼，再放入几颗冰糖，中和味道，提鲜味。调味是不用放盐的，只需要放入适量的鸡精，不喜欢吃的也可以不放，半勺的胡椒粉，把青椒也放入，保持大火先炖至三分钟。再关中小火炖十分钟左右，十分钟后打开锅盖，这时候的汤汁已经渐少，变得有些粘稠了。把青椒剪出来，再把火开大一点，开始收汁，收至汤汁粘稠，最后再放入少许的香油，增加香味。退匀后即可关火出锅，装入盘中。最后再撒上一些小葱花，不喜欢吃香菜的，放入一些香菜，增加香味，就可以美美的享用了。这样一道鲜嫩入味、好吃不腥、老少皆宜的红烧带鱼就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。